ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாம்சங் ஃபோ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏவோட கம்பைண்டு எக்ஸாமுக்கான சிலபஸ் வந்து ஆல்ரெடி விட்டுருந்தாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த சிலபஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் விட்டுறோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ரெஸ் ரிலீஸ் சொல்கிறதுல கடைசி ப்ரெஸ் ரிலீஸை சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த எக்ஸாமுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு ஸோ அந்த எக்ஸாம் பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணுறதுல பார்த்தீங்கன்னா என்ன டீடெயில்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சாம்சங் ஃபோன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் சேஞ்ச் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ கம்பைண்ட் ஆகிடுச்சு அந்த டீடெயில்ஸ் நம்ம நிறையவே நிறைய வீடியோவில் பேசியாச்சு ஸோ இந்த மாடல் கொஷின் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்குது கொஷின் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன் அப்படின்னு அதாவது நம்ம சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ யூனிட் ஒன் சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் டைப் இருக்குது ஒரு கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி சொல்கிறதுக்கான கொஷின் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸ்டாட்டிக்காக கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம பல இதில் கேட்டுருப்பாங்க அப்படின்னா ஆசிட் டேர்ன்ஸ் எந்த இப்போ ப்ளூ லிட்மஸ் ரெட்டாக மாற்றுமா ரெட் லிட்மஸ் ப்ளூவாக மாற்றுமா இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக்கான கொஷின் தான் கேட்டுருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்குது இன்னும் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இருக்குது ஒரு பயாலஜியில் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் பிளான் கிங்டம் ஸ்பீஷியஸ் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு ஹோல் அனி அம் அனிமல் கிங்டம் ஸ்பீஷஸ் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு வெயிட் போட்டால் எது வந்து வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து உடனே நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் கேட்டிருக்கிறாங்கன்னு யோசிக்க கூடாது சயின்ஸ் சயின்ஸில் இருக்கிற பயாலஜிலேருந்து கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்களே கொஷினில் டேட்டா கொடுக்கும் போதே ஹை ஹைபத்தட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு கொடுத்து தான் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ கொஷினோட எப்படி சொல்கிறது பேட்டர்ன் மாறுது அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பதினஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க இதில் யூனிட் டூ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபிஃப்டின் கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஆல்ரெடி நம்ம டிஎன்பிசி படித்த மாதிரி தான் புதுசாக ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் முக்கியத்துவம் எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியத்துவம் எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸுக்கு தான் வந்து முக்கியத்துவம் அதிகமாக கொடுத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் வந்து படித்தவங்களுக்கு இல்லை அப்படிலாம் கொஷின் எடுப்பாங்களா அப்படின்னு தோணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அசுரன் படம் வந்திருக்கு இந்த தனுஷ் படம் வந்திருக்கும்ல அது வந்து ஒரு நாவலை தடவி எடுக்கப்பட்ட படம் வெக்கை அப்படிங்கிற நாவலை தடவி எடுக்கப்பட்ட படம் அந்த வெக்கை நாவலை எழுதியது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க பூமணின்னு ஸோ இப்படிலாம் கொஷின் கேட்பாங்களாம் யோசிக்கக்கூடாது ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஒரு ஒரு டாபிக் இருக்குது புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் அப்படின்னு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் கேட்டிருக்காங்களே தவிர எப்படி கேட்டாலும் நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து வெக்கைங்கிற நாவல் எழுதுனது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டேரெக்டாக அதுக்கு பதிலாக அசுரன் படம் வந்துச்சா அதை அதை பேஸ் பண்ணி எடுத்தாங்க அந்த நாவல் எழுதுனது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ கொஷின் எப்படி சுற்றினாலும் நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அடுத்து ஜாகிரஃபி டென் பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் ரொம்ப ட்விஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நியூ புக்ஸ் இப்போ வந்திருக்குல்ல அதாவது சமைச்சிருக்க அப்படி நம்ம பழசு இல்லாமல் இப்போ எல்லாத்துக்கும் புதுசு மாற்றிருக்கிறாங்கல்ல அந்த புது சமைச்சிர் புத்தகத்தில் இருந்தால் கொஷின்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஹிஸ்ட்ரியில் பாஞ்சு கொஷின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் பதினஞ்சு அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன் மிடிவல் மாடர்ன் இந்தியா இதெல்லாம் சேர்த்தா பதினஞ்சு கொஷின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் வந்து மாடர்ன் இந்தியா எதுவும் சேராது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்எம் சேராது ஐஎன்எம் சேர்ந்தால் தனியாக எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து இருபது கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க நம்ம பழைய சிலபஸில் தான் ரொம்ப டிக் டிப்பிக்கலாம் கேட்கல டேரெக்டாக வந்து அந்த ப்ரா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எடுத்தது எதுவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து நாகாலாந்துக்கான ஆர்டிக்கல் என்னங்கிற மாதிரில ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது அடுத்து வந்து இந்தியன் எக்கனாமியில் வந்து ஃபிஃப்டின் கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க அதுவுமே வந்து சாதாரணமான கொஷின்ஸ் தான் இன்டர்நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் வந்து ஃபிஃப்டின் கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அது தன
அடுத்து வந்து யூனிட் டென்னில் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி இது நார்மலாக நம்ம வந்து டிஎன்பிசியில் வரைக்கும் பார்த்த மாதிரி ரொம்ப டி டிஸ்டாலாக இருக்காது ஸோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் லாஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ரேஷியோ ப்ரப்போஷன் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு டைம் டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஜென்ரல் டாப்பிக்காக நம்ம ஆல்ரெடி டிஎன்பிசியில் பார்த்ததில் இருந்தால் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி வந்துருக்கும் இப்போ தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த கொஷின் பேப்பர் மாதிரி நம்மளுக்கு டிஎன்பிசி குரூப் டூ குரூப் டிஏ கேட்பாங்க அப்படின்னா அது எப்படி கிளியர் பண்ணுறது ஸோ அதை நம்மளுக்கு மெயினாக தெரியணும் ஓகேங்களா நல்லா பாருங்கள் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் செவன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸ் இருக்குது யூனிட் செவனில் வந்து ஐஎன்எம் ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸ் இருக்குது டோட்டலில் தேர்ட்டி ஓகேங்களா யூனிட் டென்னில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு கொஷின் வந்துடுது நம்ம ஆப்டியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஎன்பிசினும் படிச்சு தான் இருக்கும் நீங்கள் டிஎன்பிசி எழுதினாலும் சரி இல்லை எந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப் எழுதினாலும் ஆப்டிடியூடிங்கும் ரீசனிங்கும் இல்லாமல் கொஷின்ஸ் இருக்காது ஓகேங்களா ரொம்ப ரேர் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக மேக்ஸ் கொஞ்சம் மாதிரி படிச்சுருப்பீங்க வச்சுருக்கோங்களேன் அதில் இருபத்தஞ்சி கொஷனில் எப்படி ஒரு அஞ்சு தப்புன்னு இருபது போட்டுருன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் மேலே பதினஞ்சு பதினஞ்சு முப்பது இது இருபது ஐம்பதுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கிறதுல தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி ஒரு நாற்பது கொஷினு தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு முப்பது கொஷின் எழுபது ஸோ எழுபது ஒரு முப்பது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கொஷின் கிட்டத்தட்ட வந்து முக்கால்வாசி கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் நாலே நாலு டாப்பிக்கு படித்தா நீங்கள் வாங்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் மற்றதெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு அதாவது எதை நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக படிக்கணும் எதை வந்து நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் வச்சோ இல்லை கண்டென்ட் மட்டும் சும்மா ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போனால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த கொஷின்ஸில் இருக்க போகுது அதுக்காக மற்றதெல்லாம் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னா இல்லை ரீசனிங் டேபிள் கேட்குறாங்க சயின்ஸ் இப்போ சயின்ஸ் மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் டேபிள் கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் உட்காந்து எவ்வளோ தான் தியரிட்டிக்கலாக ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு போனாலும் அங்கே நீங்கள் கேட்குற கொஷனுக்கு எப்படி யோசிக்கிறீங்களோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் தனியாக உட்காந்து படித்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் ஒதுக்கணுங்கிறக்கு அவசியம் கிடையாதுங்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எதில் சாலிடாக மார்க் வாங்க முடியும் மற்றதெல்லாம் வந்து நம்ம யோசித்து எழுதுறது இல்லை கெஸ் பண்ணுறது மூலிமா மார்க் வாங்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு படிக்கிறதுக்கு அதிக டைம் செவலி செலவழிக்காதீங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து எழுபது மார்க் கேட்குறாங்க மொத்தமாக ஸோ அதனால் வந்து தமிழ் தெரியாதவங்க தமிழ் நாடை பற்றி தெரியாதவங்க இல்லை தெரியாதவங்க வந்து இனிமேல் படித்து தான் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கான வாய்ப்பு அதாவது தமிழ் மக்களுக்கான வாய்ப்பு வந்து டிஎன்பிசியில் அதிகமாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை கூட அது தான் டிஎன்பிசிக்காரங்க வந்து திரும்ப திரும்ப ப்ரெஸ் நோட்டீஸை சொல்கிறதுக்கான காரணம் நம்ம வந்து சிலபஸை மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக டிஎன்பிசியை குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நிறைய சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம ஃபுல்ஃபில்ஸ்டாக வந்து நம்மளை குறை சொல்லிட்ட முடியாது நம்மளும் என்னென்னா இருக்கிற சிஸ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணி ஆகணும் இப்போ டிஎன்பிசி வந்துருக்கு குரூப் டூ குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் அப்புறம் குரூப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸை மாற்றி ரொம்ப நாள் ஆகுது ஸோ சிலபஸை மாற்றாமல் ஒரே சிலபஸ் வச்சுட்டு இருக்கிறனால மட்டுமே என்ன ஆகுனா அதோடய ஸ்டாண்டர்ட் குறையும் வேலை வாங்குறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வாங்குறதை விட வெளி ஸ்டேட்லேருந்து வந்து ஈஸியாக வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ வெளியே இருந்துட்டு படிச்சுட்டு இப்போ திடீர்னு தமிழ்நாட்டில் இருந்து செட்டில் ஆகிட்டு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது உங்களுக்கு சொன்னால் புரியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஜாப் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது சரி அப்படி வெளியேருந்து ஒருத்தர் வருவான் அவன் வந்து தமிழ்நாட்டை பற்றி தமிழை பற்றி படிச்சுட்டு அவன் வேலை வாங்கிட்டு போனால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா பெருமைப்படணும் ஒரு வேலை வாங்குறதுக்காக நம்மளோட வரலாறு பற்றியும் நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பற்றியும் நம்ம நிர்வாக முறையை எப்படின்னு ஒருத்தர் படித்து அவ்வளோ கஷ்டப்படும் ஜாப் வாங்க ரெடியாக இருக்கான் அப்படின்னா வாங்கட்டுமே நம்ம வரலாறு பற்றி நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கோமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோமா அதை பற்றி தான் இந்த சிலபஸ் மாற்றிருக்கிறாங்க அப்படி ஒருத்தர் ரிஸ்க் எடுத்து இந்த எக்ஸாமுங்க தனியாக ஒருத்தர் படித்து மார்க் வாங்குகிறான் அப்படின்னா அதோட தனித்திறமை நம்ம அதில் பத்தில் ஒருத்தர் வாங்குறதுக்காக நம்ம குறை சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது நம்ம இந்த எக்ஸாம் எப்படி கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை மட்டும் பார்த்து அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண பார்க்கணும் ஸோ மாடல் கொஸ்டின் பேப்பருக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுவும் இப்போ வந்துருச்சு அதை டீடைல் அனாலிஸ் போட்டாச்சு ஸோ இந்த எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற இப்போயே ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து கிளியராக படிச்சிங்கனாலும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம